Willkommen zum neuen Baustellenvideo. Es ist jetzt einiges passiert und ich zeige dir jetzt was genau. Also als allererstes die Heizkörper hängen und die ganzen Leitungen sind schon gepresst. Der Handwerker war da oder der Klempner und hat mir die ganzen Heizkörper schon mal angeschlossen. Es ist überall angeschlossen. Ja, also das, die ganze Wohnung, die ist jetzt angeschlossen mit Heizkörpern und auch mit allen Leitungen. Genau, dann, ich habe die ganze Küche gemalt, zweimal mit einem Möbellack. Das ist extra für Möbel und das sieht richtig, richtig gut aus. Und das, ich habe das mit der Rolle gemacht und das sieht aus wie lackiert. Also richtig, richtig schön. Dann habe ich ja erzählt, dass ich neue Griffe bestellt habe für die Küche. Und so sehen die aus. Mit Edelstahlfinish, weiße Küche. Mit Edelstahlfinish Griffen, neue Arbeitsplatte in der Farbe. So wird das Ganze aussehen als kleines L. Das wird richtig, richtig schön aussehen und das war extrem günstig. So, dann, was habe ich noch gemacht? Genau, der Schrank ist auch lackiert. Die ganzen Sachen habe ich auch lackiert. Die waren auch so Buche. Ach ja, neues Fliesenschild. Davon habe ich leider kein Video gemacht. Das kommt noch wo ich die Badezimmerfliesen mache, dann kann ich auch zeigen, wie man das macht. Ähm, genau, Fliesenschild neu gefliest, die Arbeitsplatte kommt bis hier, das ist dann Oberkante Arbeitsplatte. Hier kommt die Gasheizung hin, also die Therme, ich habe schon die Kabel gezogen, äh, den Halter angebracht, das Loch für den Abgasstrang gelegt, äh, gestemmt. Ich habe einfach ganz viele kleine Löcher gebohrt. Und dann alles ausgestemmt. So, genau, hier ist schon alles gemalt soweit. Also es geht auf jeden Fall voran. Es kommen auch jeden Tag Leute zu, zu der Besichtigung. Ich glaube so zwei, drei Leute am Tag kommen und gucken sich die Wohnung an. Das ist auf jeden Fall schon sehr positiv, dass die Leute äh, Interesse haben an der Wohnung. Und ja, es waren auch schon ein paar gute dabei. Heute kommt noch ein Ehepaar, die sind so Mitte 40, beide arbeiten. Die kennen das Haus und das Witzige ist, der Bruder von dem Mann wohnt im selben Eingang. Also die kennen das Haus, die kennen die Nachbarschaft und das ist halt schon ziemlich cool. Und mal gucken, die kommen gleich um zwei, also in einer Stunde ungefähr. Und dann gucken sie sich die Wohnung mal an, also vom Schnitt. Genau, jetzt bin ich dabei, die Hütte anzubauen von den Türen. So werden die ungefähr aussehen, getrennt. Auch in Edelstahl-Optik oder die sind aus Edelstahl gefertigt. Die Türen haben wir jetzt zweimal gemalt. Die sehen auch schon soweit ziemlich gut aus. Ja, wie gesagt, Heizkörper sind da, alles gemalt, die Türen passen. Jetzt kommt nur noch der Boden, die Tage mal irgendwann. Hier in der Küche komme ich momentan auch nicht runter. Man muss dann die Leitungen weiterziehen und hier alles anschließen. Erst dann kann ich ja die Küche einbauen. Genau, das ist der Stand im Badezimmer, ist bis jetzt noch nichts passiert, also es ist leer, aber ich warte immer noch auf den Handwerker, da ist immer noch nichts passiert, das ist heftig und ja, ich rufe da jede Woche an, frage wie der Stand ist und irgendwie passiert da nichts. So und jetzt bauen wir zusammen die Griffe ein, das ist nicht so schwer, wenn man das einmal gesehen hat, dann geht das eigentlich recht easy. So, dann lass uns jetzt montieren. 
Es gibt hier eine Schablone, die habe ich schon ausgeschnitten. Ich muss das ja nicht fünfmal ausschneiden. Es reicht, wenn ich das nur einmal ausschneide. So, da sind die Kappen. Ich habe schon ein paar Griffe montiert, deswegen weiß ich das jetzt, wie es geht und kann das ganz schnell zeigen. So, die kommen wir ganz zum Schluss. Da sind die für das Schloss, da sind die blendenden Sperre für die Türgriffe. Wir brauchen vier Stück davon. Da sind die Schrauben. Wofür die klein sind, weiß ich nicht. So, damit ziehen wir dann diese Blenden zusammen. Es ist für jede Tür. Man kann das hier abbrechen und dann beliebig einstellen, sozusagen die Länge. So, ich habe jetzt ausgemessen. Wir müssen drei, also drei Gewinde abmachen. So, dann sind das hier die Griffe. Packe ich schon mal alles aus. Als allererstes brauchen wir die Schablone und diesen Vierkant. Das ist meine Schablone für diese Tür, also einmal WC und einmal normale Tür mit Schloss oder mit, äh, ja, mit so einem richtigen Schloss. So, ich stecke das hier rein, den Vierkant, in die Tür. Das kommt oben drüber. Das habe ich ja schon alles ausgeschnitten. Jetzt muss ich äh, das Ganze ausrichten, dass das alles fluchtet. So, ungefähr 1,6, 1,6, So. Hier habe ich schon kleine Löcher gemacht. Das ist die Bohrschablone. So. Und einmal hier. So, jetzt haben wir vier Punkte. Und wie es hier steht, 7 mm. 7 mm Holzbohrer. Einfach bohren, aber nicht durchbohren, nur die Hälfte. So. So. So, und im Schloss, in diesem Metallschloss, sind auch Öffnungen. Und jetzt, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber gleich, wenn wir von der anderen Seite durchbohren, dann sieht man das, dass wir Durchgang haben. Also nicht komplett durchbohren, nur die Hälfte. Jetzt drehe ich das Ganze um, mache die Schablone drauf und bohre genau nochmal vier Löcher. So, und jetzt sieht man, dass wir Durchgang haben. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, diese Nupsis, die müssen später in diese Metalllöcher. So. Und bei dem letzten musste ich, musste ich das Metall aufbohren, weil der Nupsi ist gegen das Metall gekommen und wollte nicht tiefer und er muss tiefer. So. Das ist halt ziemlich eng. Und deswegen musste ich bei der letzten Tür äh, das Schloss ein bisschen aufbohren, damit das alles passt, weil es hat nicht ganz gut gepasst. Das mache ich jetzt auch bei der.
So, jetzt ist es aufgebohrt. Jetzt habe ich mehr Platz für diese Hülsen. Jetzt kommen die Plastikteile. Die werden hier einfach so eingeführt. Von unten genauso. So, die Teile habe ich jetzt angebaut. Jetzt kommen die Sachen. Wird einfach draufgelegt, hält sich von alleine meistens, genau. So, und jetzt kommen die Schrauben, die muss ich jetzt einmal abbrechen. So, drei Stück. Jetzt haben wir zwei Nupsis, zwei Schrauben. Hier ist ein kleiner Sechskant. Hier ist ein Sechskant. Das wird jetzt eingeführt. Und es muss eigentlich passen. So, ich drehe das einmal so, dass es passt. Genau. Hier genauso. So, bei der letzten Tür habe ich das nicht aufgebohrt, also das Schloss. Und die haben so 2 mm rausgeguckt. Und dann hat das Ganze nicht gepasst. So, und jetzt werden äh, das Teil, also die Schrauben von unten durchgeschraubt. Es ist wahrscheinlich einfacher, wenn die Tür hängt. Aber jetzt bin ich alleine und ich habe Angst, dass ich irgendwo gegenkomme und die ganze Farbe kaputt mache. Deswegen mache ich das so. So, jetzt wird das festgeschraubt. Und ich bin gespannt. Tja. Das hatte ich auch bei der letzten Tür. Wir haben das zwar abgebrochen, aber das geht noch bis hier und die Schraube ist etwas zu lang. Das heißt, ich muss das mit der Flex abflexen, noch so 2-3 mm weniger. Tja, also so schnell geht das nicht mit dem Abbrechen. Ich muss jetzt jede Schraube einmal abflexen, genauso wie die hier. Oder, abflex oder abbrechen und dann einfach plan schleifen. Ja, das mache ich jetzt und wir sehen uns gleich wieder. So, die habe ich jetzt plan abgeflext und hoffe, dass es jetzt passt. So, dann noch zwei Nupsis für die Griffe. Genau, jetzt sieht man, dass es alles fest ist, dass sich das zusammengezogen hat. Ja, man muss das ein paar Mal gemacht haben, aber dann geht das ja echt easy. Genau, jetzt sieht man, dass es... Ah, jetzt ist es schön fest. Genau, das ist jetzt fest. Jetzt machen wir den Griff. Das machen wir genauso. Hier ist eine Madenschraube und hier ist so eine Aussparung. Das wird hier so eingeführt. Von der einen Seite schon mal festgemacht. So, die Madenschraube zeigt nach unten. Das heißt, das ist der falsche Griff.
So. Jetzt kommen hier diese Nupsis. Ja, und das passt nie. Also wieder drehen, bis es passt. Zack. Zack. Genau, jetzt kommt der zweite Griff. Wird von unten durchgeführt und mit diesen zwei Schrauben wieder fixiert. So, man sieht sich, man sieht, wie, wie sich das alles zusammenzieht. Also ist alles richtig gemacht. Die hintere Schraube, die ist ein bisschen doof, weil da kommt man schlecht dran. Muss man so ein bisschen schräg ansetzen und aufpassen, dass man den Griff nicht zerkratzt. Nochmal nachziehen, fest, das funktioniert. Jetzt werden die Madenschrauben nochmal nachgezogen und dann kommen die Blenden. Das ist fest. Jetzt kommen diese Blenden. Die sind richtig stramm. Also bei der letzten Tür habe ich echt gekämpft. Hier ist so eine kleine Aussparung zum wieder abmachen. Ich denke, dass das eigentlich nach unten zeigen sollte. Genau, in der Anleitung steht einfach, dass man das reinklickt, ohne Probleme. Aber... Sie sind so stramm. Ich kriege das echt nicht hin. So, und jetzt ist es fest, aber so schief fest. Ich habe hier schon so einen kleinen Gummihammer, aber selbst mit dem geht das kaum. Das ist immer noch nicht ganz. Also es ist heftig, wie stramm das sitzt. Genau. Sehr, sehr schön. Ich finde die Griffe, die machen richtig was aus. Du kommst rein, du hast hellen Flur, so eine weiße Tür und diese Griffe, das macht schon echt viel aus. Und das war jetzt gar nicht so teuer. So ein Griff kostet 15 Euro, für Badezimmer 25 Euro. Klar, es gibt auch günstigere, aber die gefallen mir ziemlich gut und die hatte ich schon mal verbaut und die halten auch. Also hier wird äh, nichts zerkratzt, die halten schon so seit über einem Jahr. Hier geht die Farbe nicht ab, die sind aus Edelstahl komplett, haben gute Qualität, sehen gut aus und ich finde 15 Euro ist jetzt nicht so viel für solche Griffe. Genau, ich drehe das jetzt einmal um und montiere die Kappen nochmal auf der anderen Seite.
die gehen so einfach oder normal und die hier, die gehen richtig schwer. Fertig, noch eine Tür geschafft. Jetzt wird das alles beiseite gelegt, wenn alle Türen da sind und irgendeiner da ist, der mir helfen kann, werden die ganzen Türen wieder aufgehangen und dann haben wir wieder Platz hier. Das wird alles aufgeräumt und fertig gemacht für den Bodenschliff. Ich freue mich schon. Geil.